네 안녕하세요 우리 연세신통 식구 여러분 건강하시기를 기원하고 여러분들과 오늘도 유익한 내용을 가지고 어, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 오늘은 이제 우리 오리반은 이제 얼굴 통증에 환자분들이 많이 오는데 특히 이제 미간 통증 안미마 중에 좀 미간 통증으로 고생하신 분이 있습니다 이런 분들 뭘 주의하셔야 되고 어떤 게 문제인지 한번 알아보도록 하겠습니다 연세신통. 우리가 이제 미간 통증으로 고생하신 분들이 있는데 이런 분들의 상당수는 좀몇 가지 문제점을 공통적으로 가지고 있어요. 근데 이제 제가 약간 미간의 해부학적인 부분을 좀 설명해 드리고 왜이 통증이 생기고 이런 분들은 무엇을 조심해야 되는지 한번 설명해 드리겠습니다. 자, 우리가 이제 보통 이 앞쪽에는 앞 미마에 근육이 있습니다. 눈을 치켜 뜰때 이마에 주름이 생기면서 이렇게 이마의 근육이 긴장하는 거죠. 자, 근데 이제 이 이마의 근육 바로 밑에는 추미근이라 해서 인상을 빡쓰면 사이에 미간주름 있죠 미간주름을 만드는 추미근이 또 긴장을 잘 합니다 이두 근육은 상호 밀접하게 연관이 줘요 그러니까 우리가 인상을 딱 쓴다 그러면 이 사이에 주름이 패이는 거는 추미근이라는 이 미간 사이에 이렇게 좁혀주는 근육의 문제인데 그거는 이렇게 앞 이마 근육 우리가 이제 미간을 치켜뜨는 근육하고 연관돼 있고 이 근육은 뒤로 쭉 가면 후두근막하고 연결돼 있어요 후두근막은 당연히 상부 경추 경추의 문제하고 연관이 돼 있습니다 자 이걸 가지고 여러분들한테 다시 한번 얘기해 드릴게요 그래서 이런 분들이 오시는 분들 실질적으로 상부 경추 목 뒤쪽이 좀안 좋은 경우가 많아요 즉안 좋다는 건 뭐냐면 주로 뭐 일자목이라든가 목이 미세하게 틀려 가지고 뒤에 후두부의 근막이 굳어지는 상황입니다 근데 후두부의 근막이 이렇게 좀 굳어지면 제가 예전에도 설명드렸듯이 뒤쪽으로 지나가는 척추 동맥이 있어요 뇌로 들어가는 심장에서 뇌로 올리는 동맥은 앞쪽의 경동맥 그 다음에 척추 옆쪽에서 뒤쪽으로 가는 척추 동맥 그래서 이제 두개두개네 개의 혈관이 뇌로 혈액순환을 관장하게 됩니다 자 근데 뒤쪽을 주로 문제가 되면 어떻게 되냐 뒤쪽 뇌로 혈액순환이 좀 떨어지죠 뇌 후두부에 해당되는데 이 부분은 시력하고도 연관되어 있고 그래서 눈이 좀 침침해지기도 하고 약간 이거는 손해하고 연관되기 때문에 전정 기능 좀 어지러움증 이런 거하고도 연관이 잘 됩니다 자 그래서 이마도 막 아프면서 뒷목도 좀 뻣뻣하고 좀 어지럽기도 하고 뭔가 집중력이 떨어지고 눈도 피곤하다 자 이러면 언제나 목도 관리하고 이앞 이마의 근육의 문제가 이런 후두부하고 연관됐다는 걸 여러분들이 아셔야 됩니다 자 근데 이제 이렇게 이마를 지속적으로 찡그리시는 분들 아까 얘기했듯이 이런 미간주름이 생기신 분들 이런 분들은 또 하나의 문제를 보통 갖고 있는 경우가 되게 많아요 이게 뭐냐면 해결되지 않는 스트레스입니다 우리가 이제 해결되지 않는 스트레스 정신적인 스트레스가 있으면 자기도 모르게 지그시 계속 눈살을 찌푸리게 됩니다 그럼 이 작은 근육이지만 그 근육에 근막은 계속 굳어지고 또 눈쪽 이 상부 쪽으로 혈액순환이 안 되기 때문에 이 부위가 상당히 기분 나쁘고 뭔가 어떤 심한 분들에게 뭐 돌덩이를 얹고 있다 뭔가 찌그시 짓누른다 이런 느낌을 느끼기도 합니다 자 이런 분들은 결론은 자기가 정신적으로 뭔가 계속 해소되지 않는 스트레스로 고생하고 있지 않나 한번 보셔야 돼요 앞니마 통증 이런 스트레스하고도 연관이 될수 있다는 분 알고 계셔야 됩니다 그러니까 결론은 어, 스트레스를 가지고 있고 목까지 문제가 있다. 그러면 상당히 이쪽에 통증이 많이 오겠죠. 그래서 여러분들이 언제나 이런 걸 관리하기 위해서 물론 이 앞쪽에 이마를 좀 마사지하는 것도 중요하고요. 우리가 자기도 모르게 스트레스하고 인상을 쿡쓸때 오히려 얼굴을 좀 밝게 웃으면서 얼굴을 좀 피려고 노력하시는 이런 노력도 되게 중요하고 뒷목을 언제나 자주 스트레칭하는 것도 되게 중요합니다. 자, 이 추미근이 긴장되면 옆에 축두근도 같이 긴장되는 경우가 많아요. 그런 경우 턱을 같이 스트레칭 해주는 게 되게 중요합니다. 자 이런 분들 잠재되고 해결되지 않은 스트레스 뒷목의 문제 이런 게 연관이 되고 이런 분 결국 오래되면 뇌쪽 특히 후두부의 혈액순환에 영향을 주고 이런 어지럼증이라든가 뇌의 전체적인 순환과 그 다음에 뭐 집중력도 떨어지고 이런 거와 연관될 수 있기 때문에 잘 관리하시고 그럼에도 불구하고 많이 아프시면 또 내원하셔서 같이 이런 걸또 치료하면 도움을 볼수 있으니까 여러분도 참조해서 잘 관리하시기를 기원하겠습니다. 네, 연세신통TV 여러분 구독해주시고요. 여러 영상이 있습니다. 이렇게 참조, 참조해주시기 바랍니다.